நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி சென்னை எகுமூரில் கேட்பாரட்டர் கிடந்த ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பார்சலை பிரித்து பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிறது நாய்க்கறி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே பயங்கரமாக வைரலான ஒரு நியூஸ் வந்து பரவிச்சுங்க இதனால் சென்னையில் பல இடங்களில் ஆட்டு இறைச்சி விற்பனையே டவுன் ஆகிடுச்சு பல இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி விற்கவே இல்லை அப்படின்னு கடக்காரவங்கலாம் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மையிலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்லேருந்து மன்னார்குடி செல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினில் ஜோத்பூர்லேருந்து சில பார்சல்ஸ் வந்திருக்கு அந்த பார்சல் வந்து சென்னை எக்மூரில் இறக்கியிருக்காங்க அதை யாருமே வந்து எடுக்கலை அங்கே வந்து துர்நாற்றம் காரணமாக போலீஸார் வந்து என்னென்னு விசாரித்து பார்த்துருக்காங்க ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரிகள் அதன் பிறகு உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு வந்து தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களும் வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில் ஏதோ ஒரு கறி அதில் இருந்திருக்குங்க அது பார்க்குறதுக்கு அதோட உடல் அமைப்பு வந்து நாய் மாதிரி இருந்ததுனால இது நாய்க்கறியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் அந்த அதிகாரிகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க சந்தேகமாக சொன்ன அந்த வார்த்தையும் அந்த உடல் அமைப்பில் அதோட வால் பகுதி வந்து ரொம்ப நீளமாக இருந்ததுனால இது கண்டிப்பாக நாய்க்கறி தான் அப்படின்ற செய்தியும் வந்து ரொம்பவே வைரலாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கிலோ கறி வந்து அந்த பார்சலில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் எந்த ஒரு கம்பெனியோட பேருமோ இல்லை எந்த ஒரு கம்பெனி அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் யாருக்கு வந்திருக்குன்ற டீட்டெயில் எதுவுமே இல்லாமல் வந்திருக்கு ரிசிப்ட்லையும் எந்த ஒரு அட்ரஸ் டீட்டெயிலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏகே அப்படின்ற எழுத்து மட்டும் அந்த பார்சலில் போட்டிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி மேலும் விசாரிக்கும் போது ஜோத்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு வந்து வால் வந்து நீளமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஜோத்பூரில் இருக்க ஆட்டுக்கறியாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டுக்கறியெலாம் விற்பாங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை ஆடை வந்து நீங்கள் இந்த ஊர்லேருந்து வேறு ஊருக்கு கொண்டு போகணும்னா உயிரோடு தான் கொண்டு போவோம் உயிரோடு தான் கொண்டு வருவோம் சென்னையிலேருந்தும் ஆடு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது சென்னைக்கும் பல இடத்துலேருந்து ஆடுகள் வந்து இறக்குமதி செய்யப்படுது ஆனால் உயிரோடு தான் ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கறியாக வந்து நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கறி விற்பனைக்கு வந்திருந்தால் விற்பனை பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா வந்து ஒரு சீல் குத்திருப்பாங்க அந்த சீலும் வந்து இதில் இல்ல இது மறைமுகமா ஏதாவது ஒரு பெரிய ஹோட்டலுக்கு ரொம்ப கம்மியான விலையில கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட கரியா அப்படின்ற கோணத்திலையும் விசாரணை நடைபெற்று வருதா போலீசார் சைட்ல இருந்து தகவல் சொல்லியிருக்காங்க உணவுத்துறை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஒரு சில சாம்பிள் மட்டும் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மீதம் இருக்க கரிய எல்லாத்தையுமே கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கு அனுப்பிட்டாங்க அந்த சாம்பிளை மட்டும் வேப்பேரியில் இருக்க கால்நடை மருத்துவமனைக்கு ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பியிருக்காங்க இன்னும் அவங்கள்ட்ட இருந்து தகவல் கிடைக்கல இது எந்த கறி அப்படின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அவங்க வந்து சந்தேகமாக தான் சொல்லியிருக்காங்க நாய்க்கறியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு உணவுத்துறை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சென்னை நகரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஹோட்டலில் இருந்து சின்ன ஹோட்டல் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ரைட் பண்ண போகிறாங்க செக் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற தகவல் வந்து பரவிட்டு வருது மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு பார்சல் வந்து எந்த ஒரு ரிசிப்டுமே இல்லாமல் எப்படி ஒரு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக அங்கே இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் வேகன் மார்க்கெட்டை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த மாதிரியான ஒரு செய்தியை பரப்பி விட்டு இதன் மூலமாக அசைவ பிரியர்களை அசைவத்திலிருந்து சைவத்துக்கு மாற்றி வேகன் மார்க்கெட்டோட சந்தையை வந்து முதல் சந்தையாக ஒரு லாபகரமான சந்தையாக மாற்றுறதுக்கான முயற்சி அப்படின்னு ஒரு தரப்பிலிருந்து சொல்லப்படுது எது எப்படி இருந்தாலும் அசைவமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க அதுவும் அசைவ பிரியர்களுக்கு வந்து அசைவம் சாப்பிடாமல் இருப்பான்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இனிமேல் கடையில் போய் சாப்பிட்றவங்களும் சரி இல்லை வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றவங்களும் சரி உங்கள் பணம் கொடுத்து தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க கடையில் பொருள் வாங்குறீங்க அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கக்கூடிய கடைகளில் தரமான கறி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத கொஞ்சம் எச்சரிக்கையோட கவனத்தோட செக் பண்ணி வாங்குங்க சாப்பிடக்கூடிய கடைகள்லையும் உங்களுக்கு பரிச்சயமான கடைகள்லையும் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உடனே நம்ம ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து தகவல் கொடுத்துருங்க அவங்க வந்து செக் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு மேலும் இது போன்ற வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.therustanews at gmail.com.